അറേബ്യയിലെ സാറാ പർവ്വതനിരകളിലുള്ള ഗുഹയിൽ ഒരു വിളക്കുണ്ട് മൂസ എന്ന പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശതാദിബ്ന ആദത്തിന്റെ വംശ പരമ്പരയുള്ളവനാണ് ഈ വിളക്കിന്റെ അവകാശം ഗുഹയിൽ നിന്നും അവന് മാത്രമേ ഈ വിളക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ ഈ മാന്ത്രി വിളക്ക് സ്വന്തമാക്കുന്നവന് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ജയിച്ചു കീഴടക്കുവാൻ കഴിയും ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകളും പകലുകളും വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് ഇമ്രാദ് എന്ന ഭൂതത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ വിളക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശി ആരാണെന്നറിയാം
നിങ്ങളുടെ അടിമ ഹിംറാദ് ഹിംറാദ് അലൗദ്ദീനെ അപരിചിതനായ ഞാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ വരികയില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അലാവുദ്ദീന്റെ വാപ്പയുടെ അനുജൻ അബ്ദുള്ള അയാൾ കപ്പലപകടത്തിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് അലാവുദ്ദീന്റെ ഉമ്മയുടെ അറിവ് അങ്ങ് അയാളുടെ വേഷത്തിൽ പോകുക ശരി ഇമ്രാദിന് പോകാം ബഷീർ ബഷീർ ഞാൻ അലാവുദ്ദീന്റെ ഇളയപ്പ അബ്ദുള്ള ആകുകയാണ് നീ എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ഭാര്യ
അതെ മോനെ നിങ്ങൾ ആരാ നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഇളാപ്പയാണ് നിന്റെ വാപ്പയുടെ അനുജൻ അല്ലോ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയല്ലോ ഇല്ല മോൻ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് എല്ലാരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിച്ചു പോയില്ല അല്ലേ ഇതാണ് നിന്റെ ഇളാമ മറുപടി അപ്പ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്താടാ രാവിലെ ഇവിടെ നിറങ്ങിയതല്ലേ ഇതുവരെ എവിടെ തന്നെ തിരിഞ്ഞ നടക്കുകയായിരുന്നു സമയം സന്ധ്യയായി തെരുവി കണ്ട പിള്ളേരുമായിട്ട് ആര് മരിച്ചു പോയി നിന്റെ ബാപ്പയോ അന്നോ ബാപ്പയെ പറയലോ പിന്നെ ആരാടാ വന്നത് എടാപ്പ വന്നു എടാമയുണ്ട് എടാ നിന്റെ ബാപ്പയെ കാട്ടി മുമ്പേ നിന്റെ എടാപ്പ മരിച്ചില്ലേ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ ചേട്ടത്തേക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അതെ ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ സൈനബ സൈനബ ഇതാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ അലാവുദിന്റെ ഉമ്മ ഇതിനെ പ്രസവിച്ച് കിടന്നപ്പോഴല്ലേ അബ്ദുള്ള എവിടുന്ന് പോയത് എവിടോ കച്ചവടത്തിന് പോയി കപ്പല് മുങ്ങി മരിച്ചു പോയി എന്നാ കേട്ടത് ഏ മരിച്ചില്ല മരിച്ചോ ഇല്ല കപ്പൽ മുങ്ങിയത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചില്ല കപ്പൽ പൊഴിഞ്ഞ് ബസ്രായിൽ അടിഞ്ഞു കയറി ഇവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഞാൻ അവിടെ കൂടി ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ നല്ല കച്ചവടമാ എനിക്കൊരൊറ്റ ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈയിടെ ഇവിടെ നിന്നും ബസ്രായിൽ വന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചവർ ഉടനെ ഇവിടെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹുന്റെ വിധി എനിക്ക് എന്റെ മോനെയെങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടത്തി ചേട്ടത്തിക്ക് ഞാനുണ്ട് പിന്നെ പൊന്നുംകുളം പോലത്തെ ഈ മോനിൽ അതെ ചേട്ടത്തി കലയത് കണ്ണു തുടങ്ങാറല്ലോ എനിക്ക് ഉമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം സ്വയം കൊടുറാമോനെ സർബത്ത് കൊടുക്ക അവന് ഞാൻ വേറെ കൊടുത്തോളാം അവൻ കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ കുടിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കെ ഞാൻ അത്താഴം ശരിയാക്കട്ടെ അലാവുദ്ദീൻ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ട് ഓടി പോന്നില്ലേ അലാവുദ്ദീൻ ഇക്കാക്കെ പോലെ ഒന്നും അല്ല അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാ ഇനി അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണോ ഇല്ല എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നൂടെ എന്റെ ഇളയാപ്പ വന്നു ഇളയാപ്പയോ ആരെ അബ്ദുള്ളയോ അത് മരിച്ചു പോയില്ലേ ഇല്ല മരിച്ചു പോയി ആര് ആരും ചത്തു പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അലാവുദ്ദീന്റെ ഇളയാപ്പ വന്നിരിക്കുന്നു ഇളാപ്പയോ മരിച്ചു പോയി അബ്ദുള്ള ഏ മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇളയാപ്പയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു വലിയ പണക്കാരനായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കാ നീ എന്തൊക്കെ മോനെ പറയണം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇളാപ്പയാ എളാമയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരേ കുതറത്ത് അലാവുദ്ദീൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട പിള്ളേരുമായി കളിച്ചും വഴക്കിട്ടും നടന്നാ മതിയോ അവന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിക്കാക്കുമായിരുന്നു ചേട്ടത്തി വിഷമിക്കുന്ന എനിക്ക് ബസ്രായി നല്ല കച്ചവടമല്ലേ ഞാൻ ഇവനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നല്ല കടയിട്ട് കൊടുക്കും ഇവന് വേണ്ടി എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ മുടക്കും അതല്ല ചേട്ടത്തിക്ക് ഇവനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വിഷമമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഏ എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല അള്ളാവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എന്റെ മോൻ നന്നായി കണ്ടാ മതി എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു രാജകുമാരനായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഒരുങ്ങിക്കോ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് പോണം എന്റെ മോനെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചേട്ടത്തി ഞാൻ ഇവനെ ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരനാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും മാമോനെ ഉമ്മ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ പോയിട്ട് മാമോനെ
ഭക്താദിപൻ ആദത്തിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട തുന്നൽക്കാരൻ ആലിയുടെ മകൻ തുന്നൽക്കാരൻ മുസ്തഫായുടെ മകൻ അലാവുദ്ദിൻ ഈ അത്ഭുത വിളക്ക് നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നീ ഒരിക്കലും ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ എളാപ്പയല്ല ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയാണ് ഈ വിളക്ക് നീ അവന് കൊടുക്കരുത് കൊടുത്താൽ ജീവനാശവും വംശനാശവുമായിരിക്കും ഫലം
ഭൂതമാണ് ഞാൻ ഏഴാം കടലിനടിയിലാണ് എന്റെ താമസം എന്തിനിവിടെ വന്നു ഓലംഭന ഈ വിളക്കാരുടെ കയ്യിലാണോ അവന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ത് കാര്യവും സാധിച്ചു കൊടുക്കും ഈ മോദനത്തിൽ ഒരു ഭൂതമുണ്ടല്ലോ അവൻ ചെറിയ കുട്ടി അവനെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭൂതങ്ങളുടെ രാജാവാണ് ഞാൻ ഈ വിളക്ക് തേച്ചാൽ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ സാധിച്ചു തരും എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് റൊട്ടിയും കോഴിയും വേണം ഞാൻ ഈ കോഴിയല്ല ചോദിച്ചത് എനിക്ക് പൊറിച്ച കോഴി വേണം കൊള്ളാം നന്നായി ഇനി അമീർ പോയിക്കോളൂ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ വിളിക്കാം ാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൊണ്ടുതന്നു കൂട്ടുകാരനോ ഏത് കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വലിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു ആ വിളക്കിനെക്ക് സ്വന്തമാക്കണം അത് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം പക്ഷേ അടുത്ത സൂര്യോദയം മുതൽ ഞാൻ വീണ്ടും ധ്യാനം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നീ ഉടനെ ചെയ്യുക മഹാനും ഉദാഹരണം പ്രജാവത്സലനുമായ ബാഗ്ദാദ് രാജാവ് അരുൺ ഇബ്ന അബ്ദുൾ റസാഖിനി ശ്യാം രാജാവ് ജലാലുദ്ദീൻ ഔൾ റഷീദ് വിനയപൂർവ്വം തെരിയപ്പെടുത്തുന്ന ദൗത്യം എന്തെന്നാൽ എന്റെ ശ്രീമന്ത പുത്രി സുഹർബാൻ രാജകുമാരിയും അവരുടെ ഭർത്താവ് ഫസൽ ജമാൽ രാജകുമാരനും പരിവാര സമേതം അജ്മീറിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളുകയാണ് വഴിമധ്യേ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ കാത്തുകിടക്കുന്ന പവിത്ര ഭൂമിയായ ബാഗ്ദാദിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് വിനീതമായി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തൻ ജലാലുദ്ദീൻ അൽ റഷീദ് അവരെ രാജോചിതമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ച് വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒരു ഔപചാരിക സന്ദർശനം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അസ്മീലേക്ക് പുറപ്പെടാം വരും കൊട്ടാരം നർത്തുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജാവ് അയച്ചതാണ്
രാജകുമാരി സുഹർബാന്റെ ഭർത്താവ് ഫസുൽ ജമാൽ രാജകുമാരി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു സുഹർബാൻ നിന്നെയും കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ച് വിശ്രമത്തിനും വേണ്ട വേർപാടുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ സേനാനായകനാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കൊള്ളയെയും അക്രമ കൊള്ളയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന സേനാനായകനെയല്ല കൊള്ളക്കാരുടെയും കൊലപാതകളുടെയും ശിരസ് വെട്ടി നാൽക്കവലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാമർഥ്യമുള്ള സേനാനായകനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് ആവശ്യം മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ അങ്ങനെ ചോരത്തുറപ്പുള്ളൊരു യുവാവ് ബാഗ്ദാദിൽ ഇനിയും ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട്
अमरुदी आदेश अंशा शाइंशा पाले युद्ध रंगनगर लोग ये सिंघासन त्रिमेंडी ठीर हमारे पुरी बनाना यंत्र मगन कमरुदी दिल काफी शाइंशा इन्नु मुदल बागदा दिले सेना नायक इंद्र वाल निंगोल बैठ चुके हैं बागरम बागदा दिले खजिना बिंद ताकूल नाम निंगोल यह पिकी शहंशा कल्पना बोले कमर भी बंबुडे प्रधानमंत्री मुहम्मद उसे इंद्र पुत्र ने कमर भी ने नाम इन्नु मुदल बागदा दिले सेना नायक नाई नेमिच अभिमानूक्ष सम्मान
ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അമീർ എല്ലാ കാര്യവും നീ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അമീറിനോട് പറഞ്ഞ് സാധിച്ചാലേ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ നമ്മളോട് സംശയം തോന്നും അത് നമുക്ക് ആപത്താ പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അന്ന് സാം രാജകുമാരിയെ രക്ഷിച്ചതിന് രാജാവ് നിനക്ക് സമ്മാനിച്ച തുക ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണെന്ന് പറയാം ഈ വീടും അങ്ങനെ തീർത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ പൂരത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് വലുതാക്കാം അപ്പോഴാൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു മോനെ അമീറിനെ പറ്റി നീ അതും പറഞ്ഞ് നടക്കരുതേ ഉമ്മയുടെ പേടിയൊക്കെ മാറിയോ രക്ഷിക്കുന്നവനോട് പേടിയല്ല മോനെ ബഹുമാനമാണ് തോന്നുക നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് പടച്ചോ നമുക്ക് തന്നതാണ് ഉമ്മ ഞാൻ പോയി ജമീൻ നെയ്മ അബൂബക്കറിയും വിളിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ അവരും ഈ വീടും കാണത്തെ ആ അമീർ നീ പോയിക്കോളൂ രാജാവിന്റെ പ്രീതിയും വിശ്വാസവും നീ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ രാജകുമാരിയുടെ സ്നേഹമാണ് നീ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ഞാനതിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല ആദ്യമൊക്കെ രാജകുമാരി ചിലപ്പോൾ നിന്നോട് അടുപ്പം കാണിച്ചില്ല എന്ന് വരും നീ രാജകുമാരിയുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനാരെങ്കിലും എതിരായിട്ട് നിന്നാൽ നിന്റെ വാളിന് വേണ്ടത്ര മൂർച്ചയാണെന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാരുടെ വീടാ ഞങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ വീട് എന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്താ പോലെ നമുക്ക് വീട് മാറിപ്പോയോ അന്ന് ഞാൻ സാമ്രാജകുമാരിയെ രക്ഷിച്ചതിന് രാജാവ് സമ്മാനമായി തന്ന പണം കൊണ്ട് ഈ വീട് മാറ്റി പണിയിച്ചു എടാ അബൂബക്കറെ എന്താ ഞാൻ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പോവുക കടക്കാത്ത കയ്യിൽ നിന്നും ബാപ്പയുടെ കട തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ഒരു തുണിക്കട തുടങ്ങാം അവിടെ നിനക്കും ഒരു ജോലി തരാം മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ല കുമാരിയുടെ ഏതാജ്ഞി അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഞാൻ അനുസരിക്കേണ്ടവനല്ല ആജ്ഞാപിക്കേണ്ടവനാണ് സേനാനായകൻ ഞാൻ രാജകുമാരിക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബാഗ്ദാദ് രാജ്യത്തെക്കാളും വിലപ്പെട്ടതാണോ ആ സമ്മാനം അല്ലെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോകാം രാജകുമാരിക്ക് വിനോദത്തിനും വിശ്രമത്തിനും ഉള്ള സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ അനാവശ്യമായി പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ മൗലോയ് സാഹിബ് നിങ്ങൾ കമറുദ്ദീൻ മൗലോയ് സാഹിബ് ഞങ്ങൾ കന്യാനല്ല അദ്ദേഹം ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ഹക്കിമാണ് പണ്ഡിതനാണ് എന്നെയും എന്റെ ബാപ്പയും അറബ് അക്ഷരങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് ഈ മഹാനാണ് അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ബാപ്പയെ വളർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ രാജകുടുംബത്തിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഫാത്തിമ നീ പുണ്യം ചെയ്തവളാടി പടച്ചോന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നീ യാച്ചതെല്ലാം നിറവേറും 
തുന്നക്കാരൻ മുസ്തഫയുടെ പേര് നിന്റെ മോൻ നിലനിർത്തി കണ്ട പിള്ളേരുമായിട്ട് തമ്മി തല്ലി കണ്ടവാനം നടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് കുടുംബം നോക്കണമെന്നുള്ള വിചാരം പടച്ചോ തോന്നിച്ചല്ല അത് മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാ പറ്റില്ല കൈനീട്ടമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കും അത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേണോടാ മോനെ അതെ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ വീവിക്ക് ഒരു തട്ടത്തിന് തുണി കൊടുക്കും അത് തന്നെ ഞാനും കരുതിയത് ബാപ്പ ഉമ്മയ്ക്കല്ലേ വാങ്ങി കൊടുക്കൂ അലാവുദ്ദീൻ എനിക്കെന്താ കരിയാ ജമീല ഈ കട തുറന്നിട്ട് ആദ്യമായി നിനക്ക ഒരു കുപ്പായം തുന്നാൻ പോകുന്നത് ബാഗ്ദാദ് നിവാസികൾക്കൊരറിയിപ്പ് എന്തെന്നാൽ നാളെ ജമാത്തവൽ പതിനാറിന് രോഷിണി രാജകുമാരി സ്നാന മന്ദിരത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളുകയാണ് രാജകുമാരിയെ ആരും ദർശിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കടകമ്പോളങ്ങൾ അടച്ച് അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കഴിയേണ്ടതാണ് ഈ രാജശാസനത്തിനെതിരായി ആരെങ്കിലും തെരുവിൽ കണ്ടുപോയാൽ വിചാരണ കൂടാതെ അവരെ ശിരക്ഷേദം നടത്തുന്നതായിരിക്കും രാജകുമാരി കുളിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിനെന്താ ഇത്ര അതിശയം രാജകുടുംബത്തിന്റെ ആചാരപ്രകാരം കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ജമാഅത്തുൽ പതിനാറിന് രാജകുമാരി സ്നാന മന്ദിരത്തിൽ പോയി കുളിക്കണം രാജകുമാരി കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ കുളിക്കുള്ളൂ അതല്ല രാജകുമാരി ജനിച്ച ദിവസമാണ് ജമാഅത്തുൽ പതിനാറ് വിളംബരം കേട്ടല്ലോ നാളെ ആരും പുറത്തിറങ്ങി പോരുത് പറഞ്ഞേക്കാം എന്താ പുറത്തിറങ്ങിയാല് അത് തന്നെ രാജകുമാരി ആരെങ്കിലും കണ്ട് മോഹിച്ചാലോ അത്ര സൗന്ദര്യ ചെറുപ്പത്തില് ഞാൻ രാജകുമാരിയുടെ ഉമ്മ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആര് കണ്ടാലും മോഹിച്ചു പോകും നീ ഇതുവരെ എവിടെ ആയിരുന്നതാ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഉമ്മ ഞാൻ രാജകുമാരി കണ്ടു എന്റെ മോനെ രാജകുമാരി എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളവളാ എന്റെ മോനെ നീ പുറത്താരോടും പറയരുതേ തല പോന്ന കാര്യമാ ആരോടും പറയില്ല പഠിച്ചോനേ വല്ലൂരും കണ്ടോ എന്തോ ദ്വീപിലെ സാഹസ്മാൻ രാജാവ് അങ്ങേക്ക് ഒരു സന്ദേശം വെച്ചു എന്താണ് വിശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ ഹസൻ രാജകുമാരന് അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രി റോഷ്ണി രാജകുമാരിയെ നിഖാ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ കുമാരിക്ക് വിവാഹപ്രായമായി ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഷാൻഷാ കുമാരിയുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് കാരണം ഷാൻഷാ ഇവിടെ നിന്നും കാലിലാൻ ദേശത്തേക്കുള്ള ദൂരം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് അതും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അത്രയും ദൂരം രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേപ്പോലെ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു പിതാവിന് സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ശരിയാണ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ എന്റെ മകളെ കാണാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് കഴിയാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ബാഗ്ദാദിൽ തന്നെ കുമാരിക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരു വരനെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും കുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ രാജകുടുംബം അല്ലെങ്കിലും അതുപോലെ പ്രശസ്തമായ കുടുംബം ബാഗ്ദാദിലും ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഷാൻഷാ എന്റെ വാക്കുകൾ അവിവേകമെന്ന് അങ്ങ് കരുതരുത് അങ്ങേക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ രാജകുമാരിയുടെ ഭക്തുവത അലങ്കരിക്കാൻ എന്റെ മകൻ കമ്മുദീൻ സർവതാ യോഗ്യനാണ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ കുമാരിയുടെ വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കമൃദീനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കമൃദീൻ ധീരന ബാഗ്ദാദ് രാജ്യത്തിലെ കിരീടാവകാശത്തിന് സർവഥാ യോഗ്യനുമാണ് എന്താ മൗലവി സാഹിബ് ഒന്നും ഉണ്ടാത്തത് കമൃദീന്റെയും കുമാരിയുടെയും വിവാഹം അങ്ങ് തീരുമാനിക്കാനല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഇന്നുവരെ ഈ രാജ്യം മൗലവി സാഹിബിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആദരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കമൃദീന്റെയും കുമാരിയുടെയും വിവാഹത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം എന്താ കുമാരി എന്താ പറയൂ എനിക്ക് വിവാഹാലോചന തുടങ്ങി 
ആ കൊള്ളക്കാരുടെ എല്ലാം തലകൾ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഈ കാൽക്കൽ ഉരുട്ടിവിടാം സംസാരത്തിൽ മാത്രം സാമർഥ്യം ഒതുങ്ങരുതും പ്രകൃതിയിൽ നാം അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണട്ടെ കൽപ്പന പോലെ ഈ ആജ്ഞ ഞാനിതാ നിറവേറ്റുന്നു ഷാഹൻഷ അപ്പുറത്തിനും പോകാം അലാവുദ്ദീനെ മോനെ അലാവുദ്ദീനെ ഹക്കിൻ സാഹിബ് എന്റെ മോൻ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല വെറും ഒരു മയക്കം വേറെ ഒന്നുമില്ല രാവിലെ എല്ലാം നേരെയാവും രാജാവ് തന്നയച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിനുള്ള പാരിതോഷികം ആയിരത്തൊന്ന് ദീന ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും രാജാവിനെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഉദാഫീസ് മോനെ അലാവുദ്ദീനെ വേദനിക്കുന്നു മോനെ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സുഖമാക്കണം എന്താണ് ഉമ്മ ഞാനിതിവിടെ വെച്ച് മറന്നുപോയി മോനെ ഇതെന്താ രാജാവ് നിനക്ക് കൊടുത്തയച്ചതാ ആയിരത്തൊന്ന് ദിനാർ നീ എന്താ ഇതുവരെ ഉറങ്ങാതിരുന്നത് അപ്സരസുകൾ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ല അതൊന്നുമില്ല ഈ വീട് നന്നായുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അപ്സരസ്കരിച്ചിട്ട് പോലെ ശരി 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 ഒന്ന് കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കാം ഉമ്മയാണോ അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി എന്താ 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 ഗുഹയിലെ അത്ഭുത വിളക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ക്ഷമ 
മാത്രമല്ല മീർ എനിക്ക് രാജകുമാരിയെ നേരിട്ട് കാണണം സംസാരിക്കാം ഇത് വേണോ അമീർ എനിക്ക് രാജകുമാരി ഇഷ്ടമാണ് അവളെ നേരിട്ട് കാണണം ഇത് വലിയ കാര്യമാണോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട മറ്റെവിടെങ്കിലും മതി
മണ്ണപ്പിടയാണോ വർണ്ണക്കൊടിയാണോ മണിമാരൻ തൊടുക്കുന്ന ശരമാണോ പറയൂ അഴകേ രോഷിണി ഈയലാബുദ്ദീനിൻ സൗഭാഗ്യവനിയിൽ പിടർന്ന തേന്മനരെ മധു നിറഞ്ഞനിൽ മൃദുതളങ്ങളിൽ വന്ന വണ്ടാണു ഞാൻ പൊന്മലരെ മലരെ മലരെ രാജകുമാരിയെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപത്താണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നിന്റെ പണി അല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചതാ ആലംബന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഉമ്മയോട് പറയേണ്ടി വരും അല്ല എന്റെ അമീര് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ വിരോധം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം അങ്ങനെ പറ
മോനെ അലാവുദ്ദീനെ കട തുറക്കുന്നില്ലേ നീ എന്ത് കട ഇങ്ങനെ ഒരു നാലോചിക്കുന്നത് എപ്പ നോക്കിയാലും കട കച്ചോടും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ലേ സമയമായി പോകുന്നില്ലേന്ന് ചോദിച്ചതാ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകണ്ട അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോ നല്ല കച്ചവടം നടക്കുന്ന സമയമാ എന്താടാ പൊന്നുമോനെ നിനക്ക് നല്ല കൈ വേണ്ട വേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ അത് പിന്നെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉമ്മ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രായമായോ നീ ചെറിയ ചെക്കൻ അല്ലേ എന്നൊക്കെ എന്തിനാ ഇല്ലടാ മോനെ എന്റെ മോന്റെ ഏകാഗ്രഹം ഉമ്മ സാധിച്ചു തരില്ലേ തരുവല്ലോ ആ എന്നാ കൈയടിക്കി അലി പുറത്ത് കൈയടിക്കി ഉമ്മ തന്നെ വീട്ടുജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉടനെ നിക്കാതെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലാ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇതിനാണോ ഉമ്മ ഇന്ന് തന്നെ പെണ്ണന്വേഷിക്കാം അല്ല ഉമ്മ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായി എന്നാ പിന്നെ നമുക്കവന്ന് നടത്താം പെണ്ണേതാ പെണ്ണ് വലിയ സ്ഥലത്താണ് എവിടെങ്കിലും ആറ്റിടാ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ ആരാണെന്ന് പറ ഞാൻ പോയി ആലോചിക്കാം പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ നമ്മുടെ രാജാവാണ് പെണ്ണ് റോഷിന് രാജകുമാരി എന്റെ മോനെ നിനക്കെന്താ തലയ്ക്ക് നല്ല സ്ഥിരമില്ലേ അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് അന്നോ എന്റെ മോനെ നീ ചതിച്ചു ഉമ്മ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ രാജകുമാരിയെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണ് ഉമ്മ കൊട്ടാരത്തിൽ പോണു എനിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം ആലോചിക്കണം പോയില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാജകുമാരി കട്ടോണ്ട് പോരും അയ്യോ വേണ്ട മോനെ ഞാൻ പോകാം നിന്റെ തല വെട്ടുന്നതിന് പകരം എന്റെ മോന് വേണ്ടി എന്റെ തല വെട്ടട്ടെ ഇല്ല ഉമ്മ ഇന്നാണ് രാജാവ് പദവി ഏറ്റെടുത്ത ദിവസം പ്രജകൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ഇന്ന് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് അയക്കുന്നത് ഉമ്മ പോകാം മോനെ കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങൾ മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും അവയുമായി എന്റെ ഉമ്മയെ അകമ്പടി സേവിക്കാൻ ഇത് മതിയോ ഇനിയും വേണമോ മതി മതി ഞാൻ ഫാത്തിമ അലാവുദ്ദീന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് അല്പം കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് അലാവുദ്ദീൻ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് അലാവുദ്ദീനോട് നമുക്ക് സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം മഹാരാജാവേ എന്റെ മോനൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്നേഹം തോന്നി ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അതിലെന്ത് ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളെ വരുത്തി നാം വിവാഹത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വലിയവരാണ് അവര് അല്ലാവുവിന്റെ മുമ്പിൽ പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും എന്ന വ്യത്യാസം മനുഷ്യരെല്ലാം സമന്മാരാണ് ഏതാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങയുടെ മകൾ ചോഷ്ണി രാജകുമാരി എന്ത് ധിക്കാരമാണ് സ്ത്രീയുടേത് ആരോടെ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി തിരച്ചതും ചെയ്യും ഏറ്റെടുത്ത ദിവസമാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അലൌദിന്റെ അമ്മയായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നാം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു മേലാലി ആവശ്യമായി ഇവിടെ വന്നു പോയത് കേട്ടോ എന്റെ മോനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് ഭാഗ്യം എന്നെ തടവിലടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടാളക്കാർ വളഞ്ഞതാ പടച്ചോന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയുമായി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുതെന്നാണ് രാജകൽപ്പന നമുക്ക് രാജകുമാരിയെ വേണ്ട മോനെ നീ അതങ്ങ് മറന്നേക്ക് എന്താ മകളെ ഇവിടെ എനിക്ക് ബാപ്പയോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് പറയൂ 
ഞാൻ ഇതുവരെ വാപ്പയോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെ എന്റെ മകൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞാൻ സാധിച്ചു തരും ബാഗ്ദാദ് മഹാരാജാവ് വാക്ക് മാറില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അലാവുദ്ദീന്റെ ഉമ്മയെ വാപ്പ ആക്ഷേപിച്ചയച്ചില്ലേ അതെ നിങ്ങൾ നിക്കാസ് ചെയ്യാൻ അലാവുദ്ദീൻ എന്തുകൊണ്ട് അന്തസ് അന്തസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോരെ ബാപ്പ മറ്റേത് രാജകുമാരന്മാരെക്കാളും അലാവുദ്ദീൻ ധീരനാണ് അലാവുദ്ദീന്റെ ധൈര്യം ബാപ്പ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞതുമാണ് നീ എന്താണ് മകളെ പറയുന്നത് ഇനിയും പാപ്പയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അലാവുദ്ദീനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതെ അലാവുദ്ദീനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഞാൻ നിക്കാതെ ചെയ്യില്ല ഇത്തരം രത്നങ്ങൾ രാജാവിന് കാഴ്ചവെക്കാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കൂടെ സാധ്യമല്ല അലാവുദ്ദീൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഞാനും അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തോ രഹസ്യമുണ്ട് ശരി വ്യാപാരികളെ കൊള്ളയടിച്ചതിന് നിന്നെ വിലങ്ങ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ രാജാവിന്റെ ഉത്തരവുണ്ടോ കൊള്ളയോ ഞാനോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ കൊള്ളയതില്ല അത് രാജാവ് തീരുമാനിക്കും ഇവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവരണം ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്രമങ്ങളുടെയും അനീതികളുടെയും തലപ്പത്ത് ഇവനാണുള്ളത് നമ്മുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചിവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സാംദേശ രാജകുമാരിയെ കൊള്ളയടിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ അക്രമങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ഈ നിൽക്കുന്നവന്റെ കൈകളാണുള്ളത് എന്നിട്ടിവൻ സാംദേശ രാജകുമാരിയെ രക്ഷിച്ചതായി അഭിനയിച്ചു ഒരിക്കലും ഇവൻ അങ്ങയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് അങ്ങവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവൻ അങ്ങയുടെ രക്ഷകനായി മാറി അവൻ മുറിവേറ്റു വേണം നല്ലവനെന്ന് ബോധ്യമാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ഇതാരായാലും വിശ്വസിക്കും ഞാൻ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരോപണങ്ങളല്ല തെളിവുകളാ രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഇവൻ കൊടുത്ത വെച്ച കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാമോ വിലമതിക്കാനാവാത്ത രത്നങ്ങളും ബൈലങ്ങളും ഒരു മഹാരാജാവിനോ കൊള്ളക്കാരനോ മാത്രമേ അത് കൊടുത്ത വെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവൻ മഹാരാജാവല്ല പിന്നെ ആരാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അങ്ങ് തന്നെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല പടച്ചവനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയും സംശയമോ അങ്ങേക്ക് അലാവുദ്ദീനോട് അങ്ങേക്കുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അലാവുദ്ദീനെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമാവും തോന്നുന്നില്ല ബാഗ്ദാദിനെ നീതിക്കും ന്യായത്തിനും അത് തടസ്സമാകുകയാണെങ്കിൽ അലാവുദ്ദീൻ ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആ ചുമതല നാം മൗലവി സാഹിബിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ കൈകൾ അഴിച്ചു വിടും അലാവുദ്ദീൻ നിരപരാധിയാണ് അള്ളാഹുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഇവൻ ബാഗ്ദാദിന്റെ അഭിമാനമായി മാറും ഇവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ില്ലല്ലോ 
ഒളിച്ചു കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ഇനി അമീർ ഒളിക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ ഇതേവരെ ആരും ധരിക്കാത്ത ഒരു വസ്ത്രം എനിക്ക് വേണം എന്താ പറ്റില്ലേ ആരും ഉടുക്കാത്ത വസ്ത്രമല്ലേ കേവലം ഒരു തുന്നക്കാരന്റെ മകൻ രാജകുമാരിയുടെ പത്തുപത് അലങ്കരിക്കുന്നത് ലജ്ജാവഹമാണ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഇത് നമ്മുടെ പ്രിയ പുത്രി റോഷ്നിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ക്ഷമിക്കണം കുമാരിയുടെ ഭർത്തപദം അലങ്കരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമല്ലേ നാളെ ഈ സിംഹാസനത്തിന് അവകാശി ബാഗ്ദാദിന്റെ ഭാവിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് റോഷ്ലി രാജകുമാരിയുടെ വിവാഹം മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ അലാവുദ്ദീൻ ഒരു സാധാരണ യുവാവല്ലെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ ധീരനാണ് ശക്തനുമാണ് എങ്കിൽ അവൻ ഞാനുമായ ഒരു ബലപരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറാകട്ടെ
ആകാംക്ഷ നമ്മുടെ രാജകുമാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതും ഈ രാജ്യത്ത് കൊലയും കൊള്ളയും നടത്തിയിരുന്നതും മറ്റാരുമില്ല നമ്മൾ നല്ലവനാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന മീർഖാസൻ അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരും അവൻ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഷാഷ എന്റെ എന്ത് സഹായവും നിനക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് കമൃതി ഞാൻ കാരണം ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ പെൺകുട്ടി നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ നിക്കാഹിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യാം അലാവുദ്ദീൻ എന്റെ സ്നേഹിതൻ അബൂബക്കറിന്റെ അവന്റെ സഹോദരി എമിലയാണ് എന്റെ സഹോദരിയാണ് അവളെയും നീ നാശിപ്പിച്ചു അല്ലേ നിന്ന് ഞാൻ അടിക്കൂ അലാവുദ്ദി ഇനിയും അടിക്കൂ അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ തെറ്റുകൾ പറച്ചോൻ പുറക്കട്ടെ യമീലയുടെ കണ്ണുനീര് എന്നെ മനുഷ്യനാക്കി യമീലയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഞാൻ വെക്കാൻ കഴിക്കില്ല ഞാൻ അവൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ പെട്ടെന്നുള്ള അവിവേകം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിക്കാഹ് ഞാൻ നടത്തിത്തരാം അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഒരാള് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു Oh, 
എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ കുറെ ദൂരെ നിന്ന് വരിക എന്റെ മകളെ കാണാൻ പോകുന്ന വഴിയാ നേരെ ഉരുട്ടിപ്പോയി ഒന്ന് കിടക്കാൻ സൗകര്യം വേണം വെളുപ്പിനെ പറ്റുള്ള അവര് കുറച്ച് ദൂരത്തു നിന്ന് മോളെ കാണാൻ പോകുന്ന വഴിയാ ഇന്ന് ഇരുട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണമല്ലോ കഴിച്ചോ കഴിച്ചു രാവിലെ തുണയ്ക്ക ആള് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയാക്കാം ഇതെന്റെ മകന നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുത്താം എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ നീയാണ് കാരണം നിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ സാധിച്ചു നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് പറയൂ അലാവുദ്ദീനും ഖമറുദ്ദീനും ഇപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതന്മാരാണ് അവർ തമ്മിലടിച്ച് നശിക്കാം എന്നിട്ട് രോഷ്ണി രാജകുമാരിയെയും ബാഗ്ദാദ് സിംഹാസനവും എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം നിന്നെ ഞാൻ കമൃദീനാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് നീ ഉടൻ തന്നെ ബാഗ്ദാദിൽ ചെന്ന് എല്ലാവരും കാണുക രോഷിണി രാജകുമാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം പിന്നീട് നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം കുമാരിയെ സേനാനായൻ കമറുദ്ദീൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്താ കമറുദ്ദീൻ കുമാരിയെ കൊണ്ടുപോയെന്നോ അതെ ഷാൻഷാവിടെ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിടിച്ച് മാറിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ഞാനും അതാണ് ആലോചിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളഞ്ഞാൽ മതി രോഷ്ണി എവിടെ രോഷ്ണി ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ജമില നീ കണ്ടോ കമൃദീൻ നീ നല്ലവനായെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു റോഷ്ണി എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രോഷ്ണി ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ നീ കണ്ടില്ല ദേ നീ രോഷ്ണിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാരും കണ്ടു എന്നിട്ട് കുറേ നേരമായി കമർദീൻ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ നിൽക്കുന്ന കമർദീൻ എന്റെ റോഷ്ണിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവൾ എവിടെയാണെന്ന് പറ റോഷ്ണി രാജകുമാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കമൃദീനല്ല ും 
എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ സാരമില്ല നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലോഷിയെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം ചമില്ല ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോവൂ ഇമ്രാത് ഞങ്ങൾ റോഷിയുള്ള ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവൂ അതുകൊണ്ട് രാജകുമാരി ഇരിക്കുന്നിടം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം അതിനങ്ങോട്ട് ഞാൻ വരില്ല ഓ അങ്ങനെയാണോ ശരി വേഗം കൊണ്ടുപോ ഈ ഭൂമുഖത്ത് വിലമതിക്കാനാവാത്ത എല്ലാ സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളും എനിക്ക് സ്വന്തമാണ് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റോഷിണി രാജകുമാരി കഴിയേണ്ടത് നിന്റെ കൂടെയല്ല എന്റെ കൂടെയാണ് മന്ത്രവാദി നീ വാക്കു പറയുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ബാഗ്ദാ സിംഹാസൻ നിനക്കരസ്ഥമാക്കാം പക്ഷെ റോഷിണി എന്റെയാണ് അവളെ ഞാൻ തരില്ല നീ എന്നെ ചതിക്കണല്ലേ നിന്റെ മന്ത്രശക്തിയിൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ ഞാൻ ബഷീൻ 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 